Hi und willkommen bei Audio für Blinde, heute zu das Chorprojekt Teil 2. Letztes Mal haben wir ja geschnitten wie die Bösen und heute habe ich die Schnittfassung bereits vorliegen. Heute geht es darum, das Ganze lautstärkenmäßig anzugleichen, den Applaus an den Gesang, respektive den Gesang an den Applaus. Wobei ich denke, es ist einfacher, das Publikum an den Gesang anzugleichen. Der Gesang pendelt immer so ein bisschen zwischen minus 13 und minus 9 dB, während das Publikum, der Applaus, immer ein bisschen tendiert Richtung 0 zu gehen. Und deswegen äh, finde ich, ist es einfacher den Applaus runterzufahren, lautstärkenmäßig. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich beschränke mich im Sample auf zwei. Die eine Möglichkeit wäre, das Ganze, was man lautstärkenmäßig anpassen möchte, in mehrere Objekte zu zerteilen, zu zertrennen und diese Objekte dann lautstärkenmäßig anzupassen. Das ist eine Mordstrom-Schneidarbeit und kann schon einmal einige Stunden in Anspruch nehmen. Die Arbeit, die ein bisschen chilliger ist, ist die Arbeit mit der Automationskurve. Und das schauen wir uns jetzt heute mal an. Ich schaue mal, wie das Ganze jetzt am Anfang einmal klingt. Zum Beispiel dieser Eröffnungsapplaus hier, während das Ganze reinkommt und der Chor zu singen anfängt. Ja, schön moderat. Da brauche ich eigentlich nicht viel machen. Es sei denn... Es kommt einem so vor, dass der Applaus des Publikums schon am Anfang ein bisschen lauter ist als der Gesang vom Chor. Da kann man ein bisschen was machen. Und zwar, ich starte jetzt mal diese Spurautomation. Automation Menü, ausgewählte Chorparameter, Spurautomationsmodus unter Menü. Ja, da steht aus, aus, aktiviert, standardmäßig hier auf Read und ich muss den einstellen auf Override. Touch, use, fader, touch, on, off, hey. Ja. Use Fader Touch on Off, das wird nur dann Sinn machen, wenn man einen Hardware-Controller zur Verfügung hätte, den habe ich nicht. Das gleiche bei Latch. Wir brauchen Overbrite. Und im Mixer kann ich jetzt hergehen und die Lautstärkenkurve manuell so zeichnen, wie ich sie haben möchte. Sobald ich den Automationsmodus wieder zurückstelle auf Read, wird sich der Lautstärkenregler so verhalten, wie ich die Kurve gezeichnet habe. Okay. Legen wir gleich mal los. Lautstärke Und fahre das Band ab. Sobald das läuft, ziehe ich das Volumen um 3 runter. Und wenn gejodelt wird, fahre ich das Volumen wieder rauf Richtung 0. So. 1, 2, 3. Applaus kommt rein. Gleich wird gejodelt und ich fahre zurück. Automationsmodus Spur 1 S1 oder Steht der Automationsmodus wieder auf Read. Schauen wir uns das gleich noch einmal an. Was tut die Kurve jetzt? Ich brauche gar nichts mehr machen, das macht die Kurve jetzt alleine. Geht runter auf minus 3 dB. Solange applaudiert wird, gleich wird gejodelt und die Kurve wird nach oben. Sehr schön. Jetzt gehe ich ins Hauptfenster, da kann ich nämlich den Pegel auch ablesen. Vorher war der auf der linken Seite auf minus 9. Ja, jetzt ist es auf minus 12. Minus 18, minus 17, minus 17 auf beiden Seiten, minus 15. Es wird lauter. Das kann ich schon mal versprechen, es wird lauter. <lacht> So, jetzt gehe ich eine Minute weiter. Schalte hier die Automation wieder ein. Automationsmodus Spur 1 S1, Real. Read auf Override, zurück zum Fader. Wie schaut das jetzt hier aus? Schauen wir uns das einmal an. Minus 4, minus 5, minus 3, minus 5. Also da muss ich jetzt was machen. Okay, okay. gut. Ähm, ich bewege das Ganze mal runter auf minus 8, sobald der Jodler fertig ist und sobald applaudiert wird. Ah, das war zu langsam. Jetzt war ich, jetzt war ich zu langsam. Nochmal zurück. So ist gut. Schön abwarten. Und wenn er spricht, dann kann ich sogar ein bisschen über die Null drüber gehen, also in den Plusbereich. 
Weil das gesprochene Wort von ihm ist um einiges leiser als der komplette Saal. So, und hier kann ich starten, dann schon langsam wieder nach oben zu gehen. Konsequenzen aus Ihrem Applaus. Sie dürfen das auch erleben. Sie dürfen mitsingen. Ja, das gefällt mir schon viel besser jetzt. Sind Sie bereit? Sind Sie bereit? Ja. Sind Sie bereit? Ja. Wirklich? Ja. Es ist wahnsinnig schwer. Hollaria, Triria, Hollaradio. Hollaria, Triria, Hollaradio. Ein wahnsinnig schwerer Text. Hollaradio, nachsprechen. Hollaradio. Mit viel Lippe, Hollaradio. Hollaradio. Hol und Hollaradio. Schwere Kurve kommt jetzt. Holladiria, Triria, Holladiria. Genau, so lassen wir das einmal stehen. Also ich tue da jetzt nichts anderes im Prinzip, als mit der Tastatur die Kurve zu zeichnen. Deswegen habe ich jetzt auch nichts gesagt, weil ich mich ein bisschen konzentrieren musste hier jetzt. Runter. Ich pendel da jetzt her, hin und her zwischen 0 und minus 6 dB, für die, die es jetzt nicht sehen können. Und jetzt werden sich sicherlich viele irren. Und ah, das wird lauter. sich sicherlich viele irren. Und zwar beim ersten Mal schon singen. Holla, die, nein. Holla, ri, ich zeige einen Dreiklang. Ja, los geht's, anfang. Holla, Sehr schön. Das ist die alte. So, da kann man wieder rauffahren. Stimme. Das ist die Stimme der tief singenden Damen. Bitte schön, drei und vier. Ja, da muss ich nicht so weit runter. Super! Können wir schon. Die Damen vom Sopran dürfen oben, oben zu... Lautstärke, PC. Zu mit Herzen. Aha. Ja, da könnte es jetzt ein bisschen laut werden. So. Laut, <lacht> Zu mit Herzen. Los geht's. Genieren Sie sich nicht vor den Nachbarn. Die sind okay. alle mit, ja? Nur einmal. Okay. okay. Die einzig schwierige Stimme ist der Tenor. Tenor und 
Ja, die haben nicht so viel Kraft. Wer wollte immer schon Tenor sein, bitte aufzeigen. Und. Okay, immer wenn er ruft, muss ich aufpassen. Wer wollte immer schon Tenor sein, bitte aufzeigen. Und. Und die Ohren. Ja, da muss ich jetzt wieder mehr geben bei den Besten, das ist nicht so laut. Ah, du ist ja zu laut, okay. Besser wie überall beim Volkslied. Tredia ho, geht schon. Ich zeige Ihnen, wann Sie drankommen. Zuerst Hauptstimme und ho. Zur er Erklärung für die nicht sehenden Zuschauer: Es schießt die Kurve da ein bisschen nach oben jetzt da. Minus 7 auf der linken, minus 8 auf der rechten. Ich gehe da jetzt ganz an den Anfang dieser Minute. Wir sind bei Minute 6. Ähm, genau, Fader mal kurz auf 0. 3 und 4. Ah, das ist ein guter Einstieg. Sehr gut. 3 und 4. Ah, fällt mir noch nicht so ganz. Nochmal. Das ist zu abrupt. Nochmal. Zwischenapplaus für Sie! Ja. So. Das eine Lied machen wir noch und dann beende ich das einmal fürs Erste. Numlock an. Numlock aus. Wieso war der Numlock jetzt an? Noch einmal zurück. Sehr schön. Ja, so gefällt mir das. Das gibt eine Steigerung. So. Aufpassen, jetzt wird es gleich wieder laut. Vorsichtshalber. Ja, genau. So gefällt mir das. Hier kann ich wieder ein bisschen mehr geben. Nicht zu viel. damit sie sich erholen können. Aha, das war zu laut. Okay, zurück. Damit sie Noch ein bisschen. Lautstark, PC, Kasse. 
Ist wohl nur dazwischen? <lacht> Damit Sie sich erholen können. Und hier beenden wir das einmal. Ich schalte die Automation kurz wieder aus. So. Also wie gesagt, ich könnte es mir auch anders lösen, das Ganze, nämlich mit den Objekten, aber das ist Fummelarbeit, das ist gewaltige Schneidarbeit. So habe ich früher angefangen, das Ganze in unzählige Objekte zu zerlegen und diese Objekte lautstärkenmäßig anzupassen. Ja, schön und gut, es erfüllt auch irgendwie seinen Zweck. Aber das mache ich nur, wenn es ganz wilde, ganz arge Schnipsel sind, die man mit der Automation sonst nicht bändigen könnte, wo die Automation auch ein bisschen an ihre Grenzen stößt, da behelfe ich mir schon mit kleineren Objekttrennungsaufgaben, aber ich mache das nicht mehr permanent über das ganze Projekt, denn die Objekttrennung hat einen unangenehmen Nachteil, je mehr Objekte man hat und je mehr zerschnitten das Ganze wird, umso träger wird mit der Zeit das Projekt. Schön und gut, beim leistungsstarken Computer wird das nicht so unangenehm auffallen. Je mehr Objekte getrennt sind und äh, je mehr Schnipsel das Ganze hat, äh, wird das Ganze irgendwann einmal langsamer, das Ganze wird ein bisschen träger und es wirkt sich dann auch ein bisschen auf die äh, Dateigröße von der VIP-Datei aus. Also äh, ich hatte mal ein Projekt, das ging über drei Stunden, das musste ich dann eh schon in zwei Set-Hälften zerlegen und äh, am Ende des Tages, wie ich mal mit dem Ganzen fertig war, habe ich mir das einmal angeschaut. Das eine Set hat eine Dateigröße von knapp zwei Megabyte, nur die VIP-Datei, also nur die Datei, wo die ganzen Informationen drinnen sind und <lacht> der Hauptanteil der Informationen war einfach, hier ist ein Objekt zerschnitten, da ist ein Objekt zerschnitten, da sind im Objekt Effekte drinnen. Und das andere Set hat dann eine Größe gehabt von zwischen 800 Kilobyte und 1,2 Megabyte. Nur das VIP. Das ist so Wahnsinn. Die ganzen Dateien, die im Projekt drinnen waren, noch nicht mitgerechnet. Es ist dann irgendwann einmal beim nicht so leistungsstarken Computer wie den, den ich damals hatte, ist es irgendwann auch nicht mehr lustig zu arbeiten. Vor allem... Äh, wenn Samplitude dann anfängt, aufgrund der hohen VIP-Größe JAWS auszubremsen. Das kann nämlich auch vorkommen. Aber seit ich die neuen Computer habe, die schon ein bisschen leistungsstärker sind, ist das eigentlich schon so gut wie gar nicht mehr vorgekommen. Aber bei diesem alten Laptop, wo ein Samplitude Pro X1 noch drauf war und wo der Laptop selbst aus dem Jahr 2010 war damals noch, i5-Prozessor, also der schon ein bisschen an seine äh, Leistungsgrenzen getrieben worden ist damals, äh, da ist schon mal vorgekommen, dass das eine Programm, nämlich Samplitude, gesagt hat, du komm, diesen Screenreader, dieses JAWS, das brauche ich jetzt nicht dringend, obwohl ich damit arbeiten hätte müssen, den schmeißen wir raus, den kick mal irgendwie. Und das ist durchaus möglich, bei gröberen Arbeitsschritten, dass das Screenreader doch irgendwann einmal gekippt wird. Kann vorkommen, ist aber heutzutage bei den neueren Computern wirklich die Seltenheit geworden. Ja, das waren jetzt einmal die drei Sachen. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter mit der Automation, damit das auch ein bisschen Hand und Fuß hat. Und ja, dann kommen eh schon die üblichen Schritte, wie eine Gesamtlautstärke ermitteln, mit der man leben kann. Dann geht es eigentlich eh schon mehr oder weniger in Richtung Finalisierung des CD-Projekts. Das war, wie gesagt, nur ein Projekt. Ich habe aber noch ein paar andere Projekte vor mir wo ebenfalls Chorabende mitgeschnitten worden sind. Also ich habe schon die nächste Zeit ein bisschen mit der ganzen Sache zu tun. Es soll ja bis September fertig werden. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben, über einen Like, Lob, Kritik, Anregungen oder Beschwerden. Sie sind natürlich auch sehr herzlich willkommen. Ich lese das auch und gebe auch meinen Senf dazu. Schreibt mir das auch unten in die Kommentarbox unterhalb der Videobeschreibung. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, ich freue mich über jede neue Abonnentin, jeden neuen Abonnenten. Lasst mir gerne ein Abo da und wenn ihr kein Video mehr wie dieses verpassen wollt, ihr wisst ihr, Glocke aktivieren und den Reiter auf alle stellen, denn dann gebe euch kein Video mehr, das hier neu hochgeladen wird und hier neu erscheint. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, dann hoffentlich auch wieder zu einem spannenden Thema. Bis dahin macht es gut, genießt den Sommer. Ciao, euer Patrick.